सुदीनाम सूत्रानाम स्मृति निखिल वेदानुवजसाम परम हार्दम युक्तम खेकिल जिद जिद भिन्नम विजा अभिन्नम स्वाभाव्यात गुनिज परमं ब्रह्मगमिदं समाधिष्टम येस्तान अभि सततमीडे गुरुवरान भाग्योदये नबहु जन्म समार्जिते न सत्संगमे वलभदे पुरुषो यदावै अज्ञान खेदु गृद मोह महाम धकार नाशम विधायहि ततो दयदे विवेगा हरि ओम हरि ओम हरि पदु बोले बड़ा सन्निहित रहा ये दिक्कत नवरे लावर इन दरने कई गोरत मडील हुए किया अमने मने वैशमी पिकिया तो दरने तिल नवर ने रहना कन्ना ढचे मनसुम वाईम औरी बिच्छ तोरना एंडे गोड़ा मून दबना पवित्र माया ओंग का अरब कुटाई उन्हें जबी किया इधर एक तपस्सा है ना तबोनुष्ठान है माना ये न विजयरम नंगल के लावर कम बैनम मनसिंदे संगल पशक्ति गुंडम भाव बेलम गुंडम नाम ही चाहिए ना कोटा तपस्से केरलम मात्र मल्ला भारत में ना ऊपर भू खंडम मात्र मल्ला लोगों का मुड़ों ने भी आविष्कार ने मंगलस पंद्रहंगल प्रसरिपी के नाम ऐना उद्देश्य तोड़ गुड़ी ये लावरिंग गुड़ी ये कोटा तपस्से नम की चाहिए ऐतर बेर इंदो आविर ये लावरिंग इधर ले पंगड करना ये समय ता ना नंगल Ademai ini valam valam dalam orang orang, nengal ke bawah ni ada yang kerja aja dengan kerja tu dengan kerja arsa dengan mereka perlu tu nampu dengan kahwin ramai ini kita. Semua ini, anda kuda jadi kau, hari ini, hari ini. सत्पुत्रन मारे सत्पुत्र मारे भक्त जनगले तत्व जिज्ञासु कले पदिनेट्टु कल्लम मुंबे भागवत की दे अधिसान माकी पुरु न्याने यज्ञम इबड़ा नारतनम एन आवश्य पटा श्रीमान उन्नीकृष्ण नायरिं कुटरम एनोड भरियंडाई Kristus ini perisal itu mula, bhakta jangan kalau agit eh, tatkah jinjang suka agit eh, bumi ini dengan Swami yang sama di cerita alam, apa yang jadi dah lalai. Yang ini lah asal itu jenal perayaan lalai. Kristus ini adalah, satu um, sedha bohun mai, jinjang sah dan bermai di kena uru sadas sah ini kau lalai dengan anak yang ini perlu beraya lalai. Hendak beraya lalai. Ini pada nanti tu kalau mungkin buat orang ni macam ni, dengan itu ayo kalau mungkin buat dengan air itu tolong air itu ambil dengan apa sahaja yang lalu, air itu dengan tolong kan lalu. Saya seria itu lalu Sri Mula Sana itu dengan bhakta jangan lalu abisam bodoh ni jadi dulu. Amma air mana modal, satu mana beri, rendu mana kurang anak samsaya itu buat dulu. Kerala itu lalu tak agai, pada ni ada iri betul dengan dua sam, saya saya ni aja perempuan. Tujuan barang modal tiru benda itu guram nanti itu, anggennya urut dua kali. 
അതിന് ശേഷമാണ് മദ്രാസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പതിനാല് ദിവസം തമിഴിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ജംഷഡ്പൂരിൽ പോയപ്പോഴാണ് സ്വാമിജി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഒരു പൂർണ്ണ പരമ്പര ജംഷഡ്പൂരിൽ നമ്മുടെ പ്രഥമ ഉരുക്ക് പട്ടണമായ ജംഷഡ്പൂരിൽ ഞാൻ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം മുടങ്ങാതെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി ജംഷഡ്പൂരിലെത്തി ജ്ഞാനയജ്ഞം നടത്തി വരികയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ബോംബെയിൽ ചെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം റാഞ്ചിയിലെത്തി ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് പോകണം അവിടെ കുറച്ച് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലമാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ മൂന്നും നാലും തലമുറയായിട്ടുള്ളവരാ അതുപോലെ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുൻപ് ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച ഗീതാ തത്വസമീക്ഷ വെറും ജ്ഞാനയജ്ഞമോ ഗീതാ പ്രഭാഷണമോ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്രഭാഷണം പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വല്പം നാണം തോന്നാറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നല്ല വാക്കുകൾ ചിലത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റുമേടിക്കില്ലല്ലോ അത് എളുപ്പമല്ലല്ലോ തത്വപ്രവചനം എന്നാണ് പറയുക ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ എന്നാണല്ലോ ഓരോ അധ്യായവും അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഹിതാ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത അപ്പം അതിലുള്ള തത്വങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു തത്വസമീക്ഷണമാകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തത്വസമീക്ഷ എന്ന് പേരിട്ടത് അതിനു മുൻപ് ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്നുള്ള പേരിട്ടതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഗീതായജ്ഞം ഒക്കെ ജ്ഞാനയജ്ഞമായി ഇവിടെ മാറിയത് ആ പതിന് ആ അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രീമാൻ ദേവനാരായണൻ മാഷ് പറയുണ്ടായി സ്വാമിജി ഓരോ കൊല്ലമായി പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഇതെടുത്ത് മുഴുവനാക്കണമെന്ന് പതിനെട്ട് കൊല്ലം എവിടെ കിടക്കണു ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി എവിടെ കിടക്കണു തൃശ്ശൂർക്കാർ ഒരു കൂട്ടരല്ലെങ്കിൽ പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാ പുത്രിമാരും ആയിട്ട് പലരും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഒഴിവായി ഇനി ജനുവരിയിൽ ഈ തിരക്ക് കൂടാതെ കഴിക്കാം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് അപ്പോഴാണ് അവരൊരു പുതിയ തുടക്കം തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ ഇത്ര കാലം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് വിട്ട അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മം അതിനേക്കാൾ സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വസിദ്ധാന്ത മൂല്യമടക്കം എന്താണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അഷ്ടാവക്ര സംഹിത എടുക്കാം എന്ന് തോന്നിയത് ഈ അഷ്ടാവക്ര സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാവക്ര ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായമുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന് താരതമ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ഗ്രന്ഥം സാധാരണ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കാറില്ല മിക്കവാറും വൈകുന്നേരത്തെ സംഭാഷണമോ തത്വപ്രവചന പരമ്പരയോ ഭഗവത്ഗീതയെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാവും എവിടെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അവിടെ വരുള്ളൂ കേൾക്കാനും താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം വിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു വാർഷിക പരമ്പര എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയെ ആധാരമാക്കി എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക വൃന്ദം ഇത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കൂടെ ഈ പരമ്പര വേണ്ടതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാനും ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രേക്ഷകരുമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഇരുന്നാലേ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി ഗീതാതത്വ സമീക്ഷ കേട്ട് പരിചയിച്ചവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ശ്രവണം കൊണ്ട് ശ്രവിച്ചത് മുഴുവൻ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് പതിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാഹ്യമാകും സന്തോഷകരമാകും ആത്മാഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കും എന്നൊരു വിചാരത്തിലാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആരോടാ അത് പറയുക ആരോടെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ നഗരവാസികളും പരിസരവാസികളുമാണ് അവരോടാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്ന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന രണഭൂമിയിൽ വന്ന് കയറിയത് പാശുപതാസ്ത്രമുണ്ട് ഗാന്ധീവമുണ്ട് അ
അതാണ് കൃഷ്ണൻ തേരാളിയായി തേര് കളിക്കാൻ വന്നത് ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാമായി പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് വന്നിട്ട് ശരവിസർജനം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ യുദ്ധകാഹളങ്ങളെല്ലാം മുഴക്കി ആദ്യമായി ഭീഷ്മനാണ് സിംഹധ്വനിയോട് കൂടി ശങ്കു മുഴക്കിയത് അതോടുകൂടി എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ഭൂർന്ന് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ശബ്ദപ്പെടുത്തി ആ പ്രതിധ്വനിക്ക് ദൃഷ്ടധ്യുമ്നനോ മറ്റൊരാളോ പുറപ്പെടില്ല കൃഷ്ണനാണ് പാഞ്ചജന്യം എടുത്തു വിളിച്ചത് തുടർന്ന് അർജുനൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ വ്യാപകമായി ശക്തമായി എതിർ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് എല്ലാവരെയും നടുക്കി എന്നാണ് സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനോട് ആ സമയത്താണ് അർജുനന് തോന്നിയത് സൈന്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തേരിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണോ തേരാളിയായാലും എന്തെങ്കിലും കുറവ് കൃഷ്ണൻ ആ തേര് തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് ഭീഷ്മൻ്റെയും ദ്രോണൻ്റെയും മുൻപിലാണ് അതോടുകൂടി അർജുനൻ്റെ സപ്ത നാടികളും തളർന്നു വായിൽ ഉമിനീര് വറ്റി മനസ്സ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയായി ബുദ്ധി ഈ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഇത് മഹാപാപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്കടമായ വാദത്തോടു കൂടി മുമ്പിൽ നിന്നു ഇനി എന്താണ് അർജുനന് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഗാണ്ഡിവമാണെങ്കിൽ വഴുതി കയ്യെന്ന് വീണു ദേഹം വിറയ്ക്കണു മനസ്സ് ചുറ്റിത്തിരിയണു ചുട്ടുനീറണു ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണു ആ അർജുനന് ബലം നൽകാനും പാരവശ്യം തീർക്കാനും വ്യാകുലത മാറ്റാനുമായി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ സന്ധിദ്ധാവസരത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ വാങ്മൊഴികൾ മൂലം അർജുനൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് പാരവശ്യം നീക്കി ആശയത്തെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കി വഴുതി വീണ ഗാണ്ഡീവത്തെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് പതിനെട്ട് ദിവസം പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ്റെ പാരവശ്യം നീക്കി സ്ഥിരചിത്തനാക്കി യുദ്ധം ചെയ്യിക്കാൻ കൊടുത്ത ഭഗവത്ഗീതയുണ്ടല്ലോ ഇനി വിശേഷപ്പെട്ട ഭരണശാസ്ത്രം ഇന്ന് ലോകത്തിന് എന്നത്തേക്കാൾ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭരണശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത യുദ്ധമായിരുന്നു അവിടെ ലക്ഷ്യം യുദ്ധമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് നിർവഹിക്കാൻ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ഏത് രംഗത്തും ആവശ്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന സ്ഥിരചിത്തതയും സ്ഥിതപ്രജ്ഞതയും സ്ഥിതധീത്വവുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളോ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ മൂല്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവതരിപ്പിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പടയാളികളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നതായ ആ സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ അത് വിചാരിച്ച് മനസ്സിനുള്ള ആവലാതിയും ഭയവും പാപവും എല്ലാം തന്നെ അത് മാറ്റാൻ ശക്തമാവില്ല ബാക്കിയുള്ള ധർമ്മചിന്തകൾ എന്തും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തും എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അനശ്വരമായ പരമാത്മതത്വം അർജുനൻ്റെ മുൻപിൽ കൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ അവതരണം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളെയും നേരിട്ട് സർവ സമസ്യകളും പരിഹരിച്ച് ഭരണകൃത്യത്തിലും ഗൃഹകൃത്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക കൃത്യത്തിലുമെല്ലാം മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള പരമാവധി സഞ്ജീവനി ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ലോകമെമ്പാടും വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി കൃതാർത്ഥതയായി എന്ന് പറയാം കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർവീകർ ധാരാളം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തത്വദർശികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാസതോ വിദ്യതയെ ഭാവോ എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉഭയോരഭി ദൃഷ്ടോന്തു അനയോഹോ തത്വദർശി വിഹി എന്ന് കൃഷ്ണൻ പുതിയതായിട്ടൊരു തത്വം ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിചാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ പരമാത്മ തത്വവും പരമാത്മ വിചിന്തനവും ഈ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരമായി ഒരു സമ്പത്തായി മനോധന്യതയായി ജ്ഞാനനിധിയായി തുറന്നു വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണനും അത് കേട്ടും കണ്ടും പഠിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് അർജുനനെ നിർബന്ധിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഉത്സാഹം നൽകാനും വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ പ്രധാനമായി കാണിച്ച ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ജനക മഹാരാജാവ് ഈ ജനകൻ എപ്പ ജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ ഒരു ജനക മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ജനകനെങ്കിൽ ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം അർജുനൻ പ്രതിസന്ധിയിലേർപ്പെട്ട് 
കൃഷ്ണൻ ഉപദേശം കൊടുത്തതോ ദ്വാപര യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ജനക മഹാരാജാവിനെ ജനകനാക്കി തീർത്തതും രാജ്യപരിപാലനം വേണ്ടതുപോലെ നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഇതിനെ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് പരമാത്മ തത്വദർശനം പരമാത്മ ബോധമാണ് ജനകനെ പോലെ ആകണം നീ എന്നിങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു ആ ജനകന്റെ കഥയാണ് നാം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞ് അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയ്ക്ക് വരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനകൻ പ്രസിദ്ധനാണ് നമ്മുടെ വേദോപനിഷത്തുകളെല്ലാം യാജ്ഞവൽക്കനെ പോലെ പ്രസിദ്ധനാണ് ജനക മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മ സദസ്സ് എന്നൊരു സദസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പരബ്രഹ്മ വിഷയം പരമാത്മ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമായിരുന്നു അന്ന് മഹർഷിമാരും തപോധനന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ വരും അവിടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി യാജ്ഞവൽക്കൻ അവിടെ വളരെയധികം പ്രശോഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർഗി എന്നൊരു സ്ത്രീ പ്രജയെയും ഒരു വനിതയെയും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആ ജനക മഹാരാജാവിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ജനക മഹാരാജാവിന് രാജ്യപരിപാലനത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ നീതിന്യായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പ്രജാക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു വിദ്വത് സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാവരും സന്നിഹിതരാണ് ജനക മഹാരാജാവും സദസ്സിലും കൂടി ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴാണ് എതിർച്ചയ അഷ്ടാവക്ര മഹർഷി അവിടെ വന്നത് അഷ്ടാവക്രൻ എന്നുള്ളതിന് എന്താ പേര് ശരീരത്തിൽ എട്ടു വളവുള്ളവൻ അപ്പം ആ എട്ടു വളവുള്ള മഹർഷി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ആളുടെ നടത്തം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ച് വിഭാവനം ചെയ്യൂ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പോലെ ബാലൻസോട് കൂടി ഒരേ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഇങ്ങോട്ട് പോവും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ അഷ്ടാവക്രൻ അവിടെ നടന്നു വന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല യാദൃശികമായി കടന്നു വരുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വന്ന ആളുടെ യോഗ്യത യോഗ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ക്ഷണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന രാജസദസ്സിൽ ഭരണകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന ഒരാളെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും മതിപ്പുണ്ടാവുമോ എല്ലാവരും കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അത്ര പരിഹാസത്തിൽ ആര് ജനകൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള ആ മഹാന്മാരെല്ലാവരും അവരങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോൾ ജനകരും അത് കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയി അതിനേക്കാൾ വലിയ ചിരി അവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അട്ടഹാസം പോലെയായി ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ജനകൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ സദസ്സ് പരിഹാസ ചിരി ചിരിച്ചത് എനിക്ക് അർത്ഥ അന്വർത്ഥമാക്കാം കാരണം ഈ അഷ്ടാവക്രൻ്റെ വരവും ആ തോട്ടവും കോട്ടവും കണ്ടാൽ ആർക്കും ചിരി വന്നു പോവും ഒരാൾ മുന്തി ഉടന്ന് മുടന്നൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അതുപോലെ അവർ ചിരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് എന്തിനാ ചിരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ അപ്പം അഷ്ടാവക്രൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങയുടെ സദസ്സ് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമാണ് ഒന്നാന്തരം വിദ്വാൻമാരും എല്ലാവരുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് ധാരാളം ശാസ്ത്രം അറിയാം തപോധനന്മാരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പ്രകൃതിയ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനുള്ള എട്ട് വളവിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളവില്ലാത്തത് പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വിളവുണ്ട് വിളവില്ലാത്ത ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് ആര് തന്നു ആ ആൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വിളവുള്ള ശരീരവും തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനുതാപമോ അനുഭാവമോ തോന്നുന്നതിന് പകരം ജനമഹാരാജാവിൻ്റെ സുപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത സദസ്സ് ഇത് കണ്ട് പരിഹാസ ചിരി ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടാണോ ജനക മഹാരാജാവ് ഭരണം നടത്തുന്നത് അപ്പം ആ ജനക മഹാരാജാവിനെ പറ്റി എന്ത് പറയണം ഇദ്ദേഹം മഹാരാജാവോ അതോ അല്പരാജാവോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ചിരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര ഞെട്ടി ആര് ജനക മഹാരാജാവ് പിന്നെ സമയമുണ്ടായില്ല കാക്കൽ വീണു കാക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടത്ര വിവേകവും വിജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശം തരൂ അങ്ങ് എൻ്റെ സദ്ഗുരുവാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ കഥ കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും ഭരണകർത്താക്കളും രാജാക്കന്മാരും അപ്പുറത്ത് സന്യാസിമാരോ തപസ്വികളോ ആയിട്ടുള്ള സംവാദ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രായോപവേശമെടുത്ത് ദർഭ ആസനമാക്കി ആ ഭാഗീരഥി തീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അവധൂതൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുണി പോലും ഇല്ല അരുണാചരട് പോലും ഇല്ല വന്നവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് എൻ്റെ കാതു മുഴുവനും നിറയ്ക്കണം നിറയ്ക്കണം ആറു ദിവസം ഏഴു ദിവസം എന്ന് പറ
ആ പതിനാറ് വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് ഏഴ് ദിവസം ഉപദേശം കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് അത്ര ആദരവും ബഹുമാനവും തോന്നില്ല കെങ്കേമന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അധികാരം കൊണ്ടും ആജ്ഞ കൊണ്ടും പഠിപ്പ് കൊണ്ടും യോഗ്യത കൊണ്ടും എല്ലാം തന്നെ അതിസമ്പന്നരും ധന്യരുമായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാർ അവരാണ് ഈ ഉപദേശം തേടിയത് രംഗം എന്തായിരുന്നു രാജ്യഭരണ നീതിമൂല്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിദ്വത് സദസ്സിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ അതൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസാരം നടന്നത് ഭരണ മേധാവികൾക്ക് സധീരം ആശയത്തെളിച്ചത്തോടുകൂടി ന്യായാധിപന്മാർക്ക് യുക്തിസഹമായി പക്ഷഭേദം പക്ഷഭേദം ഇല്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടി എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന് തക്കതായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അധ്യാത്മമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പർശമില്ലാതെ പറ്റില്ല കൂട്ടരെ നിങ്ങളത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട് മനസ്സ് വികാര നിർഭരമാണ് ഭാവനിർഭരമാണ് ബുദ്ധി യുക്തിസഹമാണ് എന്നാൽ ഈ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നാം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ്റെ വിവരണമാണ് ഈ അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയിൽ മുഴുവനും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആശയത്തൊളിച്ചം വേണമോ ആത്മബലം വേണമോ മനസ്സാന്നിധ്യം വേണമോ സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി കൂടണമോ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഓർമ്മ നിൽക്കണമോ സമയോചിതം ഓർമ്മ വരണമോ ഇതിനെല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് ഈശ്വരപ്രസാദം എന്ന് ഭക്തി ഭാ ഭക്തിഭാഷയിൽ പറയും ആ ആത്മപ്രസാദം ആത്മപ്രസന്നത ആ ആത്മാനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ സ്വന്തം അന്തരാത്മാവാണ് വാസ്തവത്തിൽ പരമേശ്വരൻ ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനൊക്കെ പര്യായ ശബ്ദങ്ങളാണ് പര്യായ ശബ്ദമല്ലാതെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ആ ഐ എ എസുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആവശ്യമാണ് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൈപ്പിലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലെ ഒരു ലെക്ചർ നടത്തി ഒരു ഒന്നിച്ചില്ലാന മണിക്കൂർ ആരോടാ സീനിയർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ടാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു വിഷയമെന്നറിയോ പേഴ്സണൽ മാസ്റ്ററി ഫോർ എൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് വ്യക്തീയമായിരിക്കുന്ന ആ മാസ്റ്ററി യജമാനത്വം എന്ന് വേണം പറയാൻ ആ ഭാഷ മുഴുവനും ശരിയല്ല ആശയം വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്തിന് പ്രബുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് നീതിപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ട് നിയമം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന് ഒരു സാങ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിയമവിരുദ്ധത ഒരു കാലത്തും പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താ ആരെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പ്രോസിക്യൂഷൻ പേപ്പറ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊള്ളില്ല ഞാൻ തള്ളണു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയും അദ്ദേഹം നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിക്ക് നീതിപീഠത്തോടും പ്രജകളോടും പാർലമെൻറ്റിനോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പറിൻ്റെ പോലീസ് ആവാം അതിന് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലേ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇല്ലേ ഹോം സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലേ ക്യാബിനറ്റ് ഇല്ലേ പ്രസിഡന്റ് വരെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവരെല്ലാവരും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരിരിക്കെ ഈ താഴത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ വിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിയമം സമ്മതം നൽകാത്തൊരു പ്രോസിക്യൂഷൻ എടുത്ത് എട്ടും ഒമ്പതും കൊല്ലക്കാലം തപസ്സുകളെപ്പോലും കഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ പേപ്പറിൽ അന്തസ്സാരമില്ല എന്ന് പല തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ ഉളുക്കുത്തിയ നിയമപദ്ധതിയാണോ ഭാരതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രതിരോധം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇ
law is something immensely sanctified there is a lot of sanctity under the law you cannot permit an unlawful procedure on an unlawful victimization nobody has any authority our constitution is not beyond law legislation is not beyond law religion in this country has no claim beyond the law we are under the civil and criminal procedures of the country all of them are involved and put in the form of legislation and enactment by the parliament or by the respective assemblies of the state we are under these respectable laws does the concept of all law allow this kind of an unlawful procedure unlawful victimization can we call ourselves an enlightened public an enlightened nation niyamam niyamam endu parayunnathu valare pradhana petta oru kaaryamaan പ്രസിഡന്റ് ഉദ്യോഗിച്ച ഉദ്യോഗം കൊടുത്ത് ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ ഒരാൾ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജകളെ ക്ഷമാപൂർവ്വം അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാലന പദ്ധതിയായിരിക്കണം ഇവിടെ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിമാരെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കണം മന്ത്രിമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരമാവധി അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ആർക്കും മന്ത്രിയാവാം ആർക്കും എം എൽ എ ആവാം എം പി ആവാം എന്നാൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പരീക്ഷ നടത്തി മാർക്ക് കിട്ടിയവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഭരണത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർ സെലക്റ്റഡ് പീപ്പിളാണ് ആറായിരത്തി ചില്ലാനം ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ തൊള്ളായിരം പേരായിരിക്കാം തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാക്കിയുള്ളവർ മന്ത്രിമാർ ആ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് വേണ്ടതുപോലെ പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ പാർലമെൻറ്റിന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല ആ പാർലമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യറി നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മുമ്പിൽ ഏത് പൗരൻ എന്ത് ആവലാതി കൊണ്ട് ചെന്നാലും അവർക്കത് പരിഗണിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയുണ്ട് ഇത് നാം നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രബുദ്ധ ജനതയാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജനായത്വം ഒരു പരിഹാസ പാത്രം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അഷ്ടാവക്രൻ എട്ട് വളവോടുകൂടി കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിദ്വത്സദസ് മുഴുവനും പരിഹാസ ചിരിയിൽ മുങ്ങിയത്രേ ഇത് ശരിയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ വിദ്വത്വത്തിന് അർത്ഥം എന്ത് ഒരു മുടന്തനെ കണ്ട് കൈവൊട്ടി ചിരിക്കുക മുടന്താന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ വിദ്വത്വം അതിപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊട്ടിച്ചിരി ഉണ്ടായത് അതാണ് ജനകമഹാരാജാവ് തൻ്റെ മതി അമളി മനസ്സിലാക്കി കാക്കല് വീണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉപദേശം ചോദിച്ചത് ഈ ഉപദേശത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലായ്മയില്ല ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാം പലതും അറിയാം ഉപദേശിക്കാൻ ആൾക്കാരുമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്ന അഷ്ടാമഹർ അഷ്ടാവക്ര മഹർഷിയുടെ കാക്കൽ വീണ് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ അറിവെന്താണ് അറിവെന്താണ് എന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം കഥം ജ്ഞാനമവാപ്നോതി കഥം മുക്തിർ ഭവിഷ്യതി വൈരാഗ്യം ച കഥം പ്രാപ്തം ഏതദ്ഭൂഹി മമ പ്രഭോ അറിവ് അറിവ് എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം എന്ത് ഞാൻ കേസരികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ നിന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള അപമാന ചിരി ഉണ്ടായത് അപ്പം അറിവിനുള്ള വിവരണം എന്താ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഇവരെല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ അറിവാളികളാണോ അവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്ന ഞാനും അറിവാളിയാണോ അല്ല അല്ല അവർ അൽപ്പജ്ഞന്മാർ ഞാൻ അൽപാൽപജ്ഞൻ ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അപ്പം അറിവെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ബലം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ഹസ്തങ്ങളിലാണ് വൈരാഗ്യം വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് നോർ ഡെസ്പോണ്ടൻസി നോർ ഡിപ്രഷൻ ഡിജക്ഷൻ വൈരാഗ്യത്തിന് അർത്ഥം എങ്ങനെ മനസ്സിൽ രാഗമുണ്ടോ ആ രാഗം മനസ്സിനെ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എടുക്കുന്നതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഇടുക്കുകളെല്ലാം പോയി തുറന്ന ലോകത്തിൽ പരന്ന ജീവിതം ഞാൻ നടത്തും എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും പോകേണ്ടതെല്ലാം പൊക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമാലയത്തിനോ മേരുപർവ്വതത്തിനോ സദൃശമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവജയാത്ര സുഗമമായി സുലഭമായി സുധീരമായി സമ്പന്നമായി അർത്ഥപൂർണമായി നടത്തുക അതാണ് വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ മഹിമ വൈരാഗ്യ ശതകം എന്നൊരു ശതകം ഭർത്തൃഹരി ഒരു നീതിജ്ഞൻ രാജാവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുറന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ വിശേഷം എന്താണ് ഈ അഷ്ടാവക്ര സംഹിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഗ്രഹണശക്തി വർദ്ധിക്കും 
അഷ്ടാവക ഗീതയല്ല അധ്യാത്മമായിട്ടുള്ളത് എന്തും തന്നെ ഗ്രഹണശക്തി വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം വളരെയധികം കൂടും സ്ഥൈര്യം നമ്മളെ അലങ്കരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉൾവ്യക്തിത്വത്തെ സമ്പുഷ്ടവും സമ്പുഷ്ടവും സുശക്തവും സമ്പന്നവും പൂർണ്ണവുമാക്കുന്നതാണ് അധ്യാത്മമായിരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും അവതരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാലത്ത് എണീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം കണ്ണടച്ചുറങ്ങുന്നത് വരെ നാം സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെ കണ്ട് പരിചയിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള നമുക്ക് സാധിക്കൂ അത് ആ വിശ്രമം സംഘർഷപൂരിതമാകുന്നു ആ ജീവിതം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം നമുക്ക് ഗ്രഹണശക്തി കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ലോകത്തിൽ പുറത്തുള്ളത് മുഴുവനും സ്ഥൂല വസ്തുക്കളാണ് പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഖരമായ ഭൂമി ദ്രവമായ ജലം വാതമായ വായു പല വിധത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് മുതലായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂടിച്ചേർന്നതാണല്ലോ ലോകം മുഴുവനും ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായത് കൊണ്ട് സ്ഥൂലമാണ് ആ സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെ മാത്രം കണ്ട് പരിചയിക്കുകയാണ് നാം കണ്ണു തുറന്നാൽ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മഗ്രഹണ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല കൂട്ടരെ സൂക്ഷ്മമാവണം നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഗ്രഹണശക്തി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ വസ്തുവെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്താണ് സൂക്ഷ്മം കേട്ടോളൂ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മാത്രമേ സൂക്ഷ്മമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സ്ഥൂലമാണ് ഐ എം ഐ ക്ലിയർ മൈ ഡിയർ സോൾസ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തും സ്ഥൂലമാണ് എനിഥിങ് ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് വെരി നേച്ചർ എവറിഥിങ് ഈസ് ഈക്വലി പെർഷബിൾ ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ദെയർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെറ്റിൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻപെർഷബിൾ ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ നത്തിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി അപ്രോച്ചബിൾ ബൈ ദ സെൻസസ് If at all there is anything raining anywhere in this world, it is inside one's own body. You can't see the body in the body. What is the body in the body? The body is the body in the body. The body is the body in the body. The body is the body in the body. What is the body in the body? You can see the body in the body. 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 എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചിന്ത എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എവിടെയാ എവിടെയാന്ന് അതാണ് അതിന് സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലേ ഊവ് ആലോചിക്കണില്ലേ ഊവ് ആ ബുദ്ധിയുടെ ആലോചനയിൽ നിന്ന് ഒരു യുക്തിയുടെ ലൈൻ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കണില്ലേ ഊവ് ഊവ് നടക്കണുണ്ട് ഉണരുന്നും ഉണ്ട് എന്നാൽ അറിയില്ല അവിടെയാണ് തകരാറ് മനുഷ്യന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണല്ല കാണുന്നത് കണ്ണിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് മനസ്സാണ് മനസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പരമപ്രകാശമുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളും വെളിയും ഒരുപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ഉൾപ്രകാശമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഞാനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണ് ഇത് മുഴുവനും അഷ്ടാവക സംഹിത ഈ അധ്യാത്മ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ എഴുതി വെച്ച ഒരു നിധിയാണ് ചരിത്ര നിധിയാണത് ഒന്ന് രണ്ട് ചൈനീസ് ട്രാവലർമാർ ഇവിടെ വന്നു എന്തോ ചില കുറിപ്പുകൾ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നാം ചരിത്രമായി ചരിത്രമായി കൊണ്ടാടുന്നു കൂട്ടരേ അതിലൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച രാമായണം ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ഗംഗാനദീ തീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വേദോപനിഷത്തുകൾ അയ്യായിരം കൊല്ലം മുൻപ് എഴുതിയ മഹാഭാരതം ഇതിനെ നാം ചരിത്രമായോ സാംസ്കാരിക നിധിയായോ കണക്കാക്കാത്ത പാപ്പരത്വം തികഞ്ഞ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നമ്മൾ എനിക്കിതിൽ സന്തോഷമുണ്ടപ്പാ ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി എന്നൊരു പരാമർശം നമ്മളെ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം നാം യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധമല്ല സമരം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് പീരങ്ങികളുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാറും തലയും മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ ഉജ്ജ്വലരാക്കി നിർത്തിയതെന്ത് ഉത്തുങ്കരാക്കി നിർത്തിയതെന്ത് 
അജരീയരായി മുന്നേറ്റിയത് ആര് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പൈതൃകം ആ പൈതൃകം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് വേദോപനിഷത്തുകൾ അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് രാമായണം അത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് മഹാഭാരതം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അധ്യാത്മം ഭക്തി മതം എന്ന് പറയരുത് കൂട്ടരേ നിങ്ങൾ ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സമ്പത്താണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നിധിയാണ് ഇതിലൊരു ഇസ്ലാം വരുന്നില്ല ഇതിലൊരു ഹിന്ദു വരുന്നില്ല ഇതിലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വരുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പൂർവികരുടെ ചരിത്രമാണ് ജനകനാരായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികൻ അഷ്ടാവക്കരനാര നമ്മുടെ പൂർവികൻ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ രാജധാനിയിൽ നടത്തിയ സംവാദമാണ് ആ സംവാദത്തിൽ ജനകൻ എന്ത് ചെയ്യണു അല്ല അഷ്ടാവക്കരൻ എന്ത് ചെയ്യണു ജനക മഹാരാജാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം അന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വിചാര പ്രക്രിയ തൊടുത്തുവിടുക തത്വവിചാരം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അലങ്കരിക്കുന്നതും സമ്പുഷ്ടമാക്കി തീർക്കുന്നത് നമുക്കൊരു തലച്ചോറുണ്ടത് കളിമണ്ണല്ല അത് ആലോചന കൊണ്ടാണ് പുഷ്ടമാവുക ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്തും ചെയ്യാൻ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളാകുന്നു മനസ്സിൻ്റെ മുൻപിൽ പരിഹാരങ്ങളാകുന്നു ബുദ്ധിയുടെ മുൻപിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രയോ ആപ്പിളുകൾ ന്യൂട്ടന് മുമ്പ് വീണ് കൊണ്ടിരുന്നു ആപ്പിൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് വീണത് കണ്ടവർ പറക്കിയെടുത്ത് തിന്ന് അവരുടെ പാട്ടിൽ പോയി ന്യൂട്ടൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ആപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് വീണു പിന്നെ ഒരെണ്ണം വീണു അതും വീണു എല്ലാം നേരിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ വരണു ഇതെന്താടാ അപ്പ ആപ്പിൾ അവിടെ നിൽക്കണു അത് അങ്ങോട്ടും പോണില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോണില്ല മേപ്പെട്ടും പോണില്ല താഴത്തേക്ക് വരണു എല്ലാ ആപ്പിളും അതുപോലെ വീണു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ആലോചിച്ചു ആര് ന്യൂട്ടൻ ഒരു കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം ആ ആലോചനയിൽ മഗ്നനായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആപ്പിൾ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല വിഴുന്നത് ഭൂതലത്തിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തിയുടെ പേരിലാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ആ തത്വവിചാരത്തിൻ്റെ മഹിമയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കളിമണ്ണായി പോവാണ് പല സമയത്തും പല സമയത്തും പല സമയത്തും ബുദ്ധി ആലോചിക്കാനാണ് ഈ ലോകജീവിതം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചന കൊണ്ട് നാം ഇതിനെ ഭദ്രമാക്കണം സുശക്തമാക്കണം സുന്ദരമാക്കണം ആകർഷകമാക്കണം പരമോന്നതമാക്കി തീർക്കണം നാം ഭൂമിയെ വിഷാംശം കലർത്തി ദൂഷിപ്പിച്ചു കാറ്റിലും വിഷം കലർത്തി വെള്ളത്തിലും വിഷം കലർത്തി ഇതാണോ സിവിലൈസേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ സിവിലൈസേഷൻ should it not become sustainable should we not be able to preserve this earth and the other natural constituents of the world in a manner that we can bequeath it to our successors in a much better manner and style are we intellectually bankrupts i am asking you don't we have a beautiful intelligence an intelligence which is elevated enlightening expansive in character can we not discuss and understand matters in a beautiful peaceful patient manner get into our own mind our own consciousness eliminate all the undesirable qualities that we have the constraints and restrictions we have can we not elevate our own inner personality can we not become benign good benevolent നന്മയുടെ അവതാരമൂർത്തികളാവാൻ നമുക്ക് എന്താണ് തടസ്സം പരോപകാര പ്രിയന്മാരായിക്കൂടെ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ അതല്ലേ വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മോട് ഓതുന്നത് പരോപകാരായ ഫലം ദി വൃക്ഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഭാരതം ഇതാണ് ഭാരതം ഭാരതം പിച്ച പിടിച്ച ഒരു രാജ്യമല്ല സ്വർണത്തിനോട് നമുക്ക് മഹിമയില്ല നമ്മുടെ മഹിമ മുഴുവനും ജ്ഞാനമാണ് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നാണ് വേദം ഋഗ്വേദം ഘോഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനമാണ് നോക്കൂ ജനക മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു കാണേണ്ട താമസം കേൾക്കേണ്ട താമസം തൻ്റെ അമളി മനസ്സിലാക്കി മഹർഷിയുടെ കാക്കൽ വീണ് എനിക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചകൻ ഇരക്കുന്ന പോലെ ഇരക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയ്ക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അധ്യാത്മ സംവാദത്തിനും എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കൂ ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്താ 
കൈയൊന്ന് പൊന്തിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നവര് ഓരോ ഒറ്റാള് പോവരുത് കൂടെ വേണം നാളെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ എന്താ പറയുക പല വിധത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളും പഴമകളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളയും കത്തിച്ചു കളയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ അന്ധവിശ്വാസമില്ല അനാവശ്യമായ സങ്കല്പങ്ങളില്ല ഈശ്വരനല്ലാതെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒറ്റാളും മിണ്ടിപ്പോവരുത് ആത്മാ സാർവത്രികമാണ് ഏകമാണ് സാർവത്രികമായ ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ടാക്കി തീർക്കരുത് രണ്ട് എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ തെറ്റ് വലിച്ചെറിയൂ വലിച്ചെറിയൂ അതിനിവിടെ സ്ഥാനമില്ല നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഉണരാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഉപയോഗിക്കൂ മനസ്സിലാക്കൂ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അനാശാസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കാസനം ചെയ്യൂ ആശാസ്യമായതിനെ ഉൾക്കൊള്ളൂ ഇതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി നമുക്കുണ്ട് വിവേകം നമുക്കുണ്ട് വിശേഷബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് അത് പ്രയോഗിക്കൂ പ്രയോഗിക്കൂ ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് അഷ്ടാവക്കറിൻ്റെ ഭാഷ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ ഏ അതോ ഈ ഈ തൂങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഒരു ചർച്ചയാണത് ആ ചർച്ച എത്ര തുറന്നതാന്നുള്ളത് അത് എടുക്കുമ്പോഴേ കാണുള്ളൂ നാളെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് ഘടകമേ ഉള്ളൂ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം എന്ത് എന്താ മിണ്ടാത്തെ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം കാണുന്ന താൻ കാണുന്ന താൻ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഈ രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് എന്നോട് ഇപ്പം പറയണം കാണപ്പെടുന്ന ലോകമോ ആ ലോകത്തെ കാണുന്ന താനോ എന്താ മിണ്ടാതെ മൈ ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ലിസൺ ടു മീ ഇൻ ദ ഹോൾ ക്രിയേഷൻ there are only two factors one is something that is visible or perceptible another is the perceiver i want you to tell me are you the perceiver or are you the perceptible or the perceived vaikuntha is perceptible kailasa is perceptible mahavishnu is perceptible shiva is perceptible brahma is equally so there is only one perceiver that is you yourself do not confuse the two manasila undavu ivada drishyamana nammada deham drishyamana bhoomi drishyamana pancha bhoodangal drishyamana drishyangal ellam jadangalana aa drishyatha kaanunna naan maatramana unarvu roopiyai sentience ai bodhaatmakamayittullathu bhoomiyil bodham illa കാറ്റിൽ ബോധമില്ല വെള്ളത്തിൽ ബോധമില്ല അഗ്നിയിൽ ബോധമില്ല ആകാശത്തിൽ ബോധമില്ല ഇതൊക്കെ നിശ്ചേതനമാണ് ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ താൻ 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 ആ തനിക്കുള്ള സ്ഥാനം എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പറയും നാളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും 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 അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് തരണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമാണത് കൂട്ടരെ ഇതാണ് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ അറിയിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ ഉണർത്തുന്നത് അഷ്ടാവക്രന്റെ സംസാരത്തിലൂടെ ജനകന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും തട്ടി ഉണർത്തി വിചാരം ചെയ്യിച്ച് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയണു ജനകൻ അങ്ങ് പറയണത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിതാ 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 എൻ്റെ ചിത് സമുദ്രത്തിൽ ചിത് സമുദ്രത്തിൽ നീന്തി കളിക്കണു നീന്തി കളിക്കണു ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്നിൽ കുമിളകളും പതയും നൊരയുമാണ് ഞാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയണു ആര് അഷ്ടാവ ജനകൻ നിങ്ങൾ അതുപോലെ പറയണം ഇതാണ് അഷ്ടാവക്ര സംഹിത ഞാനിത് ചർച്ച ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽക്ക് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ തുടരാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആത്മതത്വ സമീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുവല്ലോ ഇനി സ്വാമിജി ഇടിവെട്ട് പോലെ പറയും പറയും വരൂ എല്ലാവരും വരൂ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എല്ലാവരും വരൂ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം അവരുടെ ഗ്രഹണശക്തി കൂടും തോൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ജയിക്കും ജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടും 
ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേഴ്സെൻറ്റ് മാർക്ക് മേടിക്കും അധ്യാപകന്മാരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം എ പ്ലസ് മേടിക്കും വരൂ ഇവിടെ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ തത്തമ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൃശ്യവസ്തുക്കളെ കണ്ട് 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 കുറേ കാലമായി ദൃക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കൂ ദൃഷ്ടാവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കൂ ദൃശ്യത്തെ വിട്ട് ദൃഷ്ടൃ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം അവിടുത്തെ പ്രാഗൽഭ്യം അവിടുത്തെ മികവ് നിറവ് അതിൻ്റെ തിറവ് ഇതെല്ലാം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യന് മാത്രേ ഇത് പറ്റൂ വേറെ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല ആനയ്ക്ക് പറ്റില്ല കണ്ടാമൃഗത്തിന് പറ്റില്ല വെയിലിന് പറ്റില്ല തിമിംഗലത്തിന് പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ്റെതാ ഈ പുരിയത്തിന് മുകളിലുള്ള തലച്ചോറിന് മാത്രേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പാ ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്താം എല്ലാവരും ജപിക്കൂ ജപിക്കൂ ഇതാ ഒരു തവണ ഹരി ഓം ദസ് ജയപുരി